Então, o Shabda Manta, o mês de Puxota, eu quero falar sobre Bajana Rahasa, o segredo do Bajana. O que significa Bajana? Raj Verba Bajana. O que significa servir? Bajan significa o quê? Bajan significa ser o Senhor. 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 Bajan Primeiro você deve realizar a sua forma constitucional, sem derra. Então você serve Deus com a sua forma constitucional. Isso é bhajan. E sadhan. Então, sado significa uma pessoa santa. Quem é uma pessoa santa? Então, é aquele que pratica por ele mesmo e ensina os outros. Ele é um sadhu, sadhanayati. Você vê assim em sânscrito, ele fala isso. Aquele que pratica, ele é um sadhaka. Então, aquele que pratica, ele é um sadhaka. Então, sadhana e bhajan não são a mesma coisa. Então, sadhana é aquele que está praticando para remover todos os todos aquilo que é indesejável, todos os anatos do seu coração. E como alcançar uma partícula da misericórdia dos associados de Krishna. Esse é o principal objetivo do sadhaka. Então, 
kinds of então tem dois tipos de sadhana. Um é Jatarati Sadaka. Então aquele cuja Arati não se manifestou no coração. Então ele é Ajata. Ajata. E aquele cuja arata se manifestou no coração, então ele é Jatarati Sadaka. Então, Rati significa apego, apego profundo pelo Senhor. Mas para entender esse, essa rata, esse apego profundo para o Senhor, primeiro deve se entender o que é Sharanagati. Sharanagati. Então, depois de Rati vem Bhava. Quando esse Bhava ele, ele se torna maduro, então ele, ele se torna prema. E quando ele se condensa ainda mais, então é Sneha. Sneha Pranaya Mano. Então, essa é a sequência de como alcançar a nossa perfeição máxima. Primeiro é necessário o Sharanagati. Sharanagati significa se render. Então, tem seis membros de Sharanagati. então a nukula se é um você deve ver aceitar aquilo que é favorável para o Bhakti. Aquilo que, e aquilo que for desfavorável deve ser rejeitado. O que é favorável para o Bhakti e o que é desfavorável, primeiro você precisa entender. Então, o que é favorável para Bhakti? Então, Anukulya. Então, Utsaha significa ser entusiasta. Nishayat significa ter fé de que vai alcançar o um objetivo. Dairat significa ter paciência. 
da ništa steadiness. Ta tačka ma prevartena. You have to follow all the activities which is good uh, good for bhakti and also like a uh, also e significa which is not good for bhakti according to the behavior of the saints then the means also follow all the saintly activities just like the priest says that is favorable to sadhana satovite do ta utsahani shaya darjat ta karma pravartana sanga tyagat satovite And also, uh, sangha tiagat means you sangha have to give up all bad associations and uh, always stay in good association. Está sempre em boa associação. Asat sangha tiag. Então, asat sangha tiag. Give up the bad association. Asat sangha tiag. You understand? You're feeling cold. <laughs> What is that asat sangha tiag? O que é asat sangha tiag? Give up the bad association of Então, o que significa abandonar a associação com os Mayavadis? Porque se você se associa com eles, não vai ter de virar e desaparecer. Porque os impersonalistas eles são a parada. Mayavadi? A parada. A parada é Parada significa ofensor. Porque os impersonalistas eles não têm fé. Eles não têm fé que o Senhor ele tem uma forma transcendental. O seu Shastra ele explica. Então, qual é o significado? Govinda é que é a Suprema Personalidade de Deus. Ele é a causa de todas as causas. Ele é o controlador supremo. E sua vigraha, a sua forma, ela é transcendental. Então, nesse verso, é dada ênfase nessa palavra que o corpo do Senhor é a forma do Senhor é eterna e transcendental. Isso é Satidananda. Mas os impersonalistas, eles não têm fé que o Senhor tem, tem uma forma transcendental. O que os impersonalistas eles falam? Os impersonalistas eles pensam que o Senhor não tem forma. Nirakar, nirvishesh, nirandira. Então não há forma. Ele é apenas uma refugência. Eles pensam isso. E eles dizem que tudo é Brahma. Eles falam que tudo é Brahma. Brahma Satta Jagat Metta Jiva Brahmaipa Naparaha This is the Mayavad philosophy. Então essa é a filosofia Brahma Mayavad. Brahma Satta only absolutely truth that is called Brahma. Então existe apenas uma verdade absoluta Brahma. Brahma. 
Absolutely true. What the Brahma? Who has no? Então, que é Brahma, ele não tem uma forma. Mas Brahma, ele tem uma forma. Então, a causa principal de Brahma é Krishna. Então, Krishna das Kaviraj, ele explica claramente nesse verso. A origem de Brahma é Bhagavan Krishna. Então, Brahma, Bhagavan é aquele que possui seis opulências. O Shara significa que ele tem vasta opulência. Vidya significa que ele é muito poderoso. Ele controla todos. E essa significa ele é repleto de nome, fama e reputação. Shri é sua beleza. Então a beleza do Senhor é única e sem paralelos. Gyan significa ele é repleto de conhecimento. Vairag ele é completamente renunciado. Os impostores estão falando o senhor não tem forma. Mas eles falam que o senhor não tem forma, então isso é uma ofensa. Como você sabe que você tem uma forma? Você tem olhos, você tem ouvidos. Você tem olhos, mas você não consegue ver os seus olhos. Você também não está vendo os seus ouvidos. Então, como você sabe? É, com espelho, você é muito esperto. Se você quer ver a sua, os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, então é necessário um espelho. Então você será capaz de ver o seu próprio nariz, a sua, os seus olhos. Então, por que os Mayavadis são ofensores? Então, Chaitanya Charitana explica isso. Então, aquele cujo coração está contaminado com a filosofia Mayavadi, então ele tem um coração muito duro. Então, a Sat Sangha Tag abandone a má associação. Ele estava lá. Ele apenas tomou conta. Ele estava lá. 
really, it's pretty, uh, it was with really, really good dev, now he's giving to you. Yeah, yeah, it was offer. Yeah, yeah. It was there the whole time. Yeah. <laughs> 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 I give you to you. understand the who is called impossibilist. Então, primeiro entenda quem é um impersonalista, um Mayavadi. Se você não sabe o que é o Mayavadi, então como você pode falar que eles são ofensores? Você entendeu ou não? O que eu falei? Como você sabe quem é o Mayavadi? Porque eles não acreditam. Porque os Mayavadis, eles não acreditam que o Senhor ele tem uma forma transcendental. Eles até acreditam que ele tem uma forma, mas que ela é temporária. Mas o Senhor ele tem uma forma transcendental, satisfeita. Os impersonalistas, eles também adoram as deidades. Mas eles não acreditam que essas deidades elas são satidana. Essa é a diferença. Então, os impersonalistas eles também adoram as deidades. Mas eles não têm fé que essas deidades elas são satidana. Eles acreditam que existe apenas Brahma. E eles acreditam que Brahma é a única verdade. Esse mundo material é completamente falso. Em que não há nenhuma diva. Não há atma. Tudo é Brahma. Primeiro você tem que entender. Filosofia. <laughs> Então, ficar lendo demais é dar problema. Pouco a pouco. Então, eu estou explicando quem é Mayavadi. Então, a filosofia Mayavadi que não existe em Diva, que existe apenas Brahma. Todos vocês são Brahma. Você é Brahma ou não? Não. No all time, not. Minha tinta bem verde, that's what I mean. But there's no, never be, never be, never was, never be. Different and non-different at the same time. Jiva will never become Brahma. Jiva nunca se tornará Brahma. Because Sanskrit word. Porque isso é escrito. Brahma significa Brihamdato. Dato. Então, essa Briham significa grandioso. 
as jivas elas são diminutas. Então, como é possível que as jivas se tornem Brahma? Então, as jivas elas nunca vão se tornar Brahma. Então, o que você está dizendo? Então, Brim Hayate, aquilo, aquele que é grandioso. E ninguém pode se equiparar a ele. Então, essa é a filosofia. Então, a Jiva nunca se tornará Brahma. Se o pessoal diz que tudo é Brahma. Então, se Brahma é apenas um, por que nós estamos vendo vários? Então, você não é Brahma. Quem é você? Você é o servo de Krishna. Todas as entidades vivas elas são servas eternas de Krishna. O seu servo de quem? Radha Das. Não, Radha Das sim. Govinda Das. Tem que entender primeiro isso. Se você, então, primeiro você tem que abandonar uma associação. Se você não abandonar a associação com os Mayavadis, então sua mente ela vai ficar perturbada. Você vai pensar, eu sou Brahma. Você não é Brahma. Você é o servo de Krishna, Krishna Das. Então isso é Bhakti Anukula. Então aquilo que é favorável para Bhakti, você deve aceitar isso. E o que é desfavorável para Bhakti? Então, é, Atehara significa... Então, significa comer excessivamente ou coletar excessivamente. O que você está comendo? Prashada. Prashada. Você não deve comer prashada, você deve servir prashada. Você tem que honrar prashada. Na linguagem vai estar você tem que estar sempre servindo. Nam Seva, servir os santos nomes. Prashad Seva. Prashad Seva. 
As pessoas mundanas elas estão comendo, mas os Vaishnavas eles honram o Mahaprasad. Então, a Tehara coletar excessivamente ou comer excessivamente, isso é desfavorável para a Bhakti. Se você comer demais, o que vai acontecer? Você vai ficar gordo. Vai ficar gordo. Também pode dar. O seu estômago pode ficar perturbado. Ele sabe de tudo, mas ele está tá comendo. E coletar excessivamente, o que, que é isso? Então é aquilo que é desnecessário. Então, não precisa pegar aquilo que é desnecessário. As pessoas jogam o lixo na rua e as pessoas trazem para casa. Não há lugar para Qual o significado de coletar excessivamente? Então, a terra significa é, como os sentidos. Então, a terra significa aquilo que é desnecessário coletar. Aquilo que é inútil. Então, aquilo que é necessário, você deve aceitar. O que não é necessário, você deve aceitar. Então, Jukta Hari, Jukta Vihari. Então, o que é favorável para a Bhakti, você aceita. Então, comer demais e comer de menos, isso também é desfavorável. Se você come muito pouco, você vai ficar muito magro. Se você come demais, então gás, muitos gases vêm. Então ninguém vai conseguir dormir com você. Over endeavor. Então é se esforçar excessivamente. Então você não deve engajar a sua mente ler muito, ler muitos livros mundanos. Isso vai perturbar a sua mente. Então, Mahaprabhu, ele 
Então, o próprio Mahaprabhu ele disse: Sanatana Goswami Padre. Se você não ler muitos livros materiais, então sua mente vai ficar perturbada. Porque é muito difícil de digerir tudo isso. Pradyalpa significa uma conversa mundana. Não é necessário conversas mundanas. Sempre se absorve em Krishna Nama, Krishna Katha. Niamagraha Niamagraha e Niamagrama Niamagraha Então, dois então, é significados Então, seguir Excessivamente as regras e regulações E também não seguir as regras e regulações Ambos são desfavoráveis Niyamo agraha or niyam agraha. Uh, so now we attahara prasasya and prajalpa niyam agraha. Janasanga sangha. Janasanga sangha significa se associar com pessoas mundanas. Uh, Laulam. 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 Lulancha means? Lulam significa greed for? Gan. No. Understand? Lulam significa greed only for? Avidez. Significa ganância. Por coisas materiais. Então você deve ter essa ganância, essa avidez por Harikata, não por coisas mundanas. Isso que é muito importante. Kam Krishna Arpana. All your courage call. Come and desire. Todos os desejos devem ser oferecidos a Krishna. Krod Bhakta Dijan. And you have to angry with the person who has por, com aqueles que são opostos a, a Bhakti. Então você deve ficar bravo com eles. Então, ficar bravo com aqueles que são opostos a Guru e Vaishnava. Então, aqueles que têm inveja de Guru e Vaishnava. Lobo tem que ter avidez por Harikata, sacanância por Harikata, não por Rasa Gula. Então, uma vez um guru falou para o seu discípulo: Não compre quatro Rasa Gulas. Depois de uma hora, o discípulo voltou do mercado e trouxe apenas uma raça gula. Então, falou, eu te dei dinheiro para você comprar quatro raça gulas. Quantas? Quatro. Por que você trouxe apenas uma? Disse ao Gurudeva, isso não é culpa minha. Então você disse no seu Harikata, 
Se você, você disse, se você comprar alguma coisa, você tem que checar se aquilo está bom ou não. Então eu comprei quatro raçagosinhas e eu, eu provei para ver se estava boa. Então sobraram três rasagulas. E você também disse ontem que três não é um número bom. O número três ele não é bom. É um número inauspicioso. Agora sobraram quantas? Duas. Eu pensei, oh, Gurudev, você é muito generoso. Sempre que você come algo, você sempre deixa para mim. Então eu pensei, tá, essa parte é minha, essa parte é sua. Então, eu tenho que comer a minha parte. Então, eu comi mais uma. Então, ele comeu três. Então, por isso eu trouxe só uma. Como que você comeu três dessas agulas? Como? Ele falou assim, Gurdjieff, é muito simples. Ele comeu a última. Você Não. Ele quer ser prático, por exemplo. Quantas rasagulas ele comeu? Ele comprou quatro. Quantas ele trouxe? E o Guru perguntou por que você trouxe uma. E o discípulo falou. Então uma rasagula eu comi para provar. Certo. Aí sobraram três rasagulas. E aí? Três é um número, não é um, não é um número bom. Então come mais uma. Então sobraram duas. E aí, duas rasagulas eu pensei, ah, uma é para mim, a outra é para você. Então eu comi a minha, a minha parte. Por isso eu trouxe só uma. Aí o Gordon ficou muito bravo e falou, ei! Por que, que você comeu três nessa agora? Ele entende tudo, é muito esperto. Então ele comeu a última. Por isso eu estou falando, não, não tenha ganância por raça gula. Tenha por harikata. Se você não tem a vida é por harikata, então você nunca vai desenvolver a sua vida espiritual. Quem não quer ouvir harikata? Você sabe? Apenas uma pessoa quer ouvir harikata. Quem é ele? Então aprenda esse verso de chamado Bhagavata. <música> Todos querem ouvir Harikata. Apenas uma única pessoa não quer ouvir Harikata. Quem é ele? Pashugnat. É o açougueiro. O açougueiro é aquele 
Que mata os animais. 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 O que é isso? Butcher. Butcher. Butcher não tem gosto por ah. Arikata, porque o coração dele é muito duro. Você matou animais ou não? Quantos anos você tem agora? Doze? Então quando você matava animais? Com quantos anos? Quando tinha cinco anos. Não mate os animais. Tenha compa tem compaixão por todas as entidades vivas. Que eles tenham vida. No Shumad Bhagavatam, Sukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj Todos querem ouvir Harikata apenas Então a sogueira é aquele que mata os animais Então eles não têm gosto até mesmo os impersonalistas. Então, se eles ouvirem Harikata, então eles, eles irão abandonar o seu desejo por se fundir no Brahma. Aqueles que estão sofrendo as três misérias de Maia desse mundo material. Se eles ouvirem Harikata, então eles vão se esquecer toda a sua concepção corpórea. Porque o, Harikata, porque o Harikata é muito poderoso. Então, se você ouvir Harikata, então tudo aquilo que é desnecessário será removido do seu coração. Então, Harikata significa que o próprio Hari ele entra pelos seus ouvidos e entra nos seus ouvidos e limpa tudo aquilo que é tudo, tudo aquilo que é indesejável do seu coração. Então tem a loba, essa avidez por Harikata. Mor significa apego profundo. Então tem a Pego profundo pelo devoto do Senhor, devoto puro do Senhor, Shudabhakta. Mod significa então, fica intoxicado com o Harikata Harinam. Quando você cantar os seus nomes. Estava então, completamente é? intoxicado com o cantar dos santos nomes. Assim como alcoólicos? Então é assim como os alcoólicos. 
and you can drink to so, pode okay? beber pi 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 ji bhar ke pi ji bhar ke pi nahi rahega nahi jayega ji kon kahega kon kahega pi and you drink alcohol more and more to so, be 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 até você cai understand in the same way um, you have to intoxicate então, da mesma forma, você deve ficar intoxicado com o cantar dos santos nomes até você alcançar Krishna Prima. Por quanto tempo você vai cantar os santos nomes? Por quanto tempo? Então, até você alcançar Krishna Prima. Então, quando você alcança Krishna Prima, automaticamente os santos nomes vão se manifestar na sua língua. Então, agora você está cantando quantas voltas? Não está cantando? Não, você tem que cantar os santos nomes. Os santos nomes são muito poderosos. Quem é sua mãe? Cadê sua mãe? Então, o dever dos pais é engajar os seus pais em cantar os santos nomes. Porque nessa Kaliuga, os santos nomes são muito poderosos. Todos têm que cantar os santos nomes. Então, o conhecimento do não pode proteger. Então, Ravan e Kumbhakarana, eles eram Mahagyanis, eles tinham muito conhecimento, mas o nome deles está na lista dos, dos demônios, Asuras. Então, por isso nossos escritores falam para cantar os santos nomes. Todos devem cantar os santos nomes.
Então, eu expliquei que tem a, a vida esporra e catar. Não tem a ganância por coisas mundanas. Então, calma, Krishna Arpane. Todos os seus desejos deve oferecer para Krishna. Krodha significa a raiva. Então, a raiva pelos ofensores é que eles são aparados. Para aqueles que têm que ofendem o Guru, o Bhagavan. Loba tem a avidez por Harikata. Morra significa tem, tem apego profundo para os devotos puros de Madhu. Fique intoxicado por Krishna Katha Krishna. Né? Assim como o alcoólatra, ele bebe o álcool. Então ele fica completamente intoxicado. Então, da mesma forma, você deve ficar intoxicado com Krishna Nama e Krishna Katha. Harikata é muito poderoso. Então você irá esquecer completamente a sua percepção corpórea. Porque deu errado, é a causa. A raiz de todos. Então, então de rato uma boda essa você são corpórea, ela é a raiz de todas as ofensas. Então, quem é você? Você é a alma. Você é um servo de Krishna. Sempre pensa que... Pensa, eu sou um servo de Krishna. Eu não sou um brahmana, não sou um, um chatra, um chundra. Um chundra. Então, quem sou eu? sou um servo dos servos, um das gopis. Sou amada de Krishna. Sou um servo de Krishna. Sou o servo do servo de Krishna, que é o amado das Gopis. Então, o que eu estou falando nisso é o que? Primeiro, Sharanagati. Então, seis membros de Sharanagati. E depois de Sharanagati, então você tem que ter fé no Senhor, então isso é Shraddha. Mas uma coisa, se você não tiver Sukriti, então a fé ela virá por Harinama e Harikata. Sukriti é muito importante. Sukriti são atividades piedosas espirituais. Então tem dois tipos de sukriti. Um é gyata sukriti e outro é a gyata. Então o sukriti 
conscientemente e inconscientemente, por exemplo, oferecendo água para todos. Todos os dias você dá água para todos ou não? Então, todos os dias você deve aguar todo o seu... Regar. Regar. Você deve regar todos. Dá água para todos. Enfim. Então, sabendo ou não, se você der água para todos, assim, então, Bhakti deve irá se manifestar. Então, que é o que... Você saiba, não se você pratica serviço devocional, você, você irá alcançar a meta, a meta mais elevada. Então, o Diego Goswami ele explica uma vez: um Brahmana ele adorava o Santa Cruz com as lamparinas de Gui. Então, ele deixou. Aquela lamparina dentro do templo. Então, um rato ele veio e pensou que aquilo era comida. Então, ele mordeu essa lamparina e, e aí muito, o fogo voltou e queimou ele. Então, esse rato começou a rolar na frente de Takurajim. Ele deixou o corpo. A alma desse rato na próxima vida. Então, esse rato na próxima vida se tornou uma princesa. Então, a alma desse rato tomou o nascimento depois como uma princesa. Mas essas impressões elas vieram automaticamente. Quando ela era muito pequena, ela adorava estar corrigindo com a lamparina. Assim, o Sukriti, ele amadureceu e foi se acumulando. Então, ela se associou com o Sado. Se associar com o Sado, Bhakti Devi se manifestou no seu coração e ela alcançou o Vai Conta. Então, todos os dias você deve adorar Takuraji com lamparinas de Ngui e Takuraji. Então, todos os dias você deve oferecer de água, e também dar água para até corrigir. Dar água para tudo assim. Todos os dias a gente faz o ar para todo o seu nome. Assim, sabendo ou não, se você adora todo seu, então o seu sucrito ele irá se acumular e irá amadurecer. Então, todos os dias você deve fazer tudo isso por dia. Isso é muito importante. Porque tudo isso é muito querido e próximo de Krishna. Então, todos os dias você deve adorar todo esse Deus. Sem Tulasi, o Senhor ele não irá aceitar a sua oferência. Porque Tulasi é muito querido e próximo de Krishna. 
तुलसी देखी बजरायो प्राणो माधव तो सन जानी Todos os dias você deve adorar a Tulsi. Com oito, oito formas de adoração a Tulsi. Quais são as oito formas de adoração a Tulsi? Darshan, apenas. Olhar para Tulsi. Tulsi Parikrama, circula a Tulsi. Isso também é Tulsi Seva. Adorar, colocar da água para todos, isso é seva também. Glorification of Tulasi. That is what Tulasi and we are singing it. Vrindi Namaste. Vandana. Bhakta Vina Varada Lakshmi. Kiptas Chakamani. Fazer preces. Kripa Mai Tvam Sarana Mutra Tvam. Vrindi Namaste. Tulasi Seva. Very quick, Suddha Bhakti will manifest your heart. If you want Suddha Bhakti, what will you do? Então, você quer Suddha Bhakti? Então, você deve adorar tudo assim. Eu já te vou explicar, knowingly, unknowingly. Então, estou explicando, quer você saiba ou não, se você serve o Guru Krishna, então, você irá alcançar a sua perfeição. Você entendeu? Tulsi Seva. Todos os dias você deve adorar Tulsi. Esse Sukrita é muito poderoso. Quando o Sukrita ele estiver acumulado e maduro, então você deve ter muita fé na instrução do Shastra, do Sado e do Shastra. Isso é Drida Vishwas. Então você deve ter essa fé inquebrantável, inabalável. Então, shraddha significa fé. Então, existem dois tipos de shraddha. Uma fé mundana e uma fé espiritual. Loukik shraddha e paramartik shraddha. Quando a shraddha madura, então você obedece. Ah, associação do sado. Quem pode praticar o serviço devocional assim? Então, aquele que tem Sukriti. Então, Krishna lhe falou para Arjuna. Quatro tipos de pessoas vêm até mim. Então, aquele que está doente. Então, se ele tem sucrito, então ele terá fêmea. Jigyasu. Então, aquele que tem um humor inquisitivo. Se ele tiver sucrito, então ele virá até mim. Artati significa aquele que está buscando por dinheiro ou por posição, nome, fama, reputação. Se ele tiver sucrite, então eles também podem fazer bhajana com o Senhor. Gani means? Gani é aquele que está buscando por conhecimento. Apenas se ele tiver Sukriti. Porque sem Sukriti, se ele estiver lendo livros. Talvez na vida passada ele era o que? Um rato. Então você gosta de óleo porque barata gosta de comer óleo. 
Vedapnau, na vedap sadu saravaishnava. Vaishnava nunca cai. Você vai para a escola ou não? Qualquer livro você está lendo? Não. Você tem que ler os livros de Bhakti. Pode deixar o Manasiksha, o Siksha Astakam. Não é qualquer livro. Então, quando o Sukriti ele se acumula e amadurece, então, você terá fé na instrução do Sado e do Shastra. Então, esse é o principal. Se você não tiver Sukriti, então você, você é muito difícil de adentrar Bhakti. Então, primeiro você deve coletar Sukriti. Como? Servindo Guru e Vaishnavas. Você deve fazer, fazer atividades piedosas? Não, você deve fazer atividades piedosas espirituais. Então, porque atividades piedosas é fazer doações. Mas as atividades espirituais piedosas significa servir os Vaishnavas, servir os Vaishnavas. Então, o melhor sucrito que vem se você honra a Mahaprasada. Isso é verdade. Então, se você honra a Mahaprasad, então o Sukrita ele vai amadurecer. Mas não coma a Mahaprasad, honre a Mahaprasad. É muito poderoso. Chaitanya Charitamrita ele explica que existem três coisas muito importantes na nossa vida espiritual. Então você deve pegar a poeira dos pés de lótus do sado. Então a... adorar os pés de lótus do Vaishnava. Beber a água que lavou seus pés. E honrar os remanentes do devoto puro dos senhores. Eles são muito poderosos. Mas como honrar isso? Então, três coisas são muito poderosas. Quais são as três coisas? Eu acabei de falar. Você só sabe a tinta o Veda Veda isso é também a tinta Beda Beda. Você deve honrar a água que lavou os pés de lotos. Mas você deve beber com fé firme. Então, o Krishna Das Kaviraj explica ao meu irmão, aceite essas três coisas. E o, e o terceiro são os remanentes. Mas é necessário a fé. Qual o tipo de fé? 
Então, a fé de que se eu aceitar essas três coisas, então a minha vida será bem sucedida. Mas tente entender o significado interno dessas três coisas. Então, primeiro eu falei o significado externo. Dust, food dust. Remanentes. Então, qual é o significado interno? Então, Harikata, Harikata é muito poderoso. Bhakta Pada Dhuli Dhuli significa poeira dos pés dos Vaishnavas. Então, isso significa. Significa seguir as suas instruções. Instruções. Isso é ouvir suas instruções. Se você não ouvir Harikata, seu coração nunca ficará purificado. Bhakta Bhakta Shesha. Remanence. What are the remnants? Remanence. Mood. Bhav. Então, quando o Guru Vaishnava diz falam Harikata, você tem que entender o seu humor. Amanhã eu vou perguntar quais é essas, essas, essas as três coisas que você deve aceitar para desenvolver o seu Bhajna e Sadhana. Você entende? Quais são as três coisas? Quais são os remanentes dos Vaishnavas? Mood. Então, o significado interno são o humor. Qual o significado da poeira dos pés de lados dos Vaishnavas? Seguiu sua instrução. Então, primeiro é Shraddha. Então, Quem é qualificado para praticar o serviço do você ao Senhor? Aquele que tem Shraddha fé. E essa fé, ela deve ser é, inabalável. Então isso é muito importante. Assim como o Haridas Thakur, ele falou para os muçulmanos que os muçulmanos estavam então, batendo severamente nele, falando você nasceu na família dos muçulmanos, porque você está cantando o nome dos de, do Deus hindu. Você tem que cantar Allah. Mas Haridas Thakur disse, mesmo que o meu corpo seja cortado em milhares de eu nunca irei abandonar Hari, não. Então, Hari Dastakura disse, eu não, não vou abandonar Hari, não. Mesmo que meu corpo seja cortado em pedaços. Então, quem é qualificado para praticar Bhakti? Aquele que tem o Shraddha. Se você tiver Shraddha, então você vai praticar o serviço do Senhor. Por que você está falando isso? Porque no Bajana da Rasa Gita, o Shraddha Bhakti 
tá com ele de falar sobre no, no primeiro no primeiro capítulo ele fala sobre Shraddha Então a definição de Shraddha é Então abandonar todos os processos de Karma, Jnana, Yoga, Tapasya Então até a fé de que se eu prestar serviço da Vissuma ao Senhor Então a minha vida será bem sucedida Então esse tipo de fé Isso é Dirsa Shraddha então, no primeiro yam, fala sobre Nishanta Bhajan. Nishanta significa o fim da noite. Isso é Nishanta. O fim da noite. Quando o fim da noite virá, quando você obter a associação do sado e ouvir Hare Kata. Então o fim da noite virá. Agora, vocês estão no meio da noite. Agora vocês estão no meio da noite. You just said that if you're listening Harikata and Sadhusanga, this is you're coming to the end of your night in the material existence. Those who are downing in the ocean of material sense. Então, aqueles que estão se afogando no oceano da gratificação dos sentidos. Who is dancing in the dark night? Está dançando na noite. Ghost. Os fantasmas. Quem dança meia-noite? Então, os, os bêbados, os fantasmas. O que é isso? Na verdade, isso é o desfrute dos sentidos. Tem que entender aquilo que está desfrutando dos sentidos. Mas quando virá o fim da noite, quando você abandonar tudo isso, quando o seu, seu, seu crítico estiver maduro e acumulado, então você obterá a associação do sado, sado sangue. Então você pensa que a noite está acabando. Então esse é o processo. E é por isso que aqui no Bhajanaraha se explica que Nishanta significa o fim da noite. Isso é Shraddha. Se você tiver fé, então você pode cantar os santos nomes, servir Guru e Vaishnava, praticar esse serviço devocional ao Senhor. E o Nishanta Lila é outro significado. E outro significado de Nishanta Lila, no fim da noite, é como Radha e Krishna deixaram o Kundya, eles estão indo para casa, eles estão retornando para casa. Bhaktivinoda Thakur, ele explica belamente isso. Como Radha e Krishna eles fazem essa doce lila no fim da noite. Ontem à noite, Radha e Krishna eles fizeram a raça lila e eles dançaram e cantaram muito. Agora eles estão muito cansados. E ela está descansando no colo de Krishna. Então, um belíssimo cunho está lá. Em Vrindavan. Se você for até Vrindavan, então você pode ver. Nidhuvam, Nikunjavam. Como Radha e Krishna estão descansando. Seva Kunjavam. Nidhuvam, 
Там не думаем, на Раде Кришна стоит скансана. Там Раде Кришна стоит скансана. На ночь Пасада они стали фазина Раса Лила. Agora eles estão dormindo. Mas o, o sol está nascendo. E o leste está completamente iluminado. E Vrinda Devi estava pensando o que, que ela ia fazer, porque Radha Krishna ainda estava dormindo. Então Vrinda Devi ela pensou. Bem cedo, pela manhã, os Brajabas saíram da sua casa e eles verão como. Eles irão ver como Radha Krishna está dormindo nesse cúmulo. Então, o Vrinda Devi ela indica para os passarinhos para eles cantarem. Então, eles fazem barulho com suas asas. Mas ainda assim, Radha Krishna continua dormindo. Então, o Vrinda Devi ela pensa: o que fazer agora? Então, ela indica para o. Meio tigano. Para o. Galo. Então, um galo ele canta três vezes. Mas ainda assim, Radha e Krishna diz, ainda estão dormindo. Então, o que fazer agora? Então, Vrinda Devi. Então, ela instrui Sukhasari para os papagais. Então, os papagais eles glorificam Sun. Então, eles glorificam Radha Krishna. E ele fala de Atila, que significa os primeiros raios do sol. Então, o Shumatera Dekla pensa que de Atila está vindo. Então, o Shumatera Dekla fica com medo. Então, ela acorda. Então, ambos eles acordam e os ataques. Então, primeiro essas mandiras, elas entram nesse cúndia. E elas belamente glorificam e decoram a Radha Krishna com suas roupas. É, as sakis entram, então eles fazem Aratedu, casal divino Radha Krishna. Mas no Mangalarti a gente canta. Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Jugala Vili, Mangala Nisanta Lila, Mangala Yudai, Mangala Yaruti Jati, Bhakata. Então isso é Nishanta Lila, então Shumati Radhika ela vai para Javat, que é o local, a, onde é a casa dos seus sogros, e Krishna ele vai para Nandagal. Então o que acontece? Então amanhã eu posso falar. Esse pode anorar Rasa Granta. O Bhakti Thakur ele explica belamente cada um dos Yamas. Quando os Yamas Sadhans têm? Oito Yamasadhanas. 
To jest jeden z tego. Primiru jam sada, eshrada. I nishanta lila. I nishanta lila. I